Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 7 tiết 2 Đó là bài uh, ôn tập về đo lường Ở trong quyển uh, sách giáo khoa tại lớp 3 Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống Bài tập số 1 yêu cầu các bạn điền uh, số vào phần hỏi chấm ở đây uh, Các em sẽ quan sát bài tập số 1A Chúng ta có hình ảnh Hình ảnh thứ nhất là người ta đang uh, cân một quả mít Đúng không nào? Thì các em sẽ nhìn vào cái số chỉ ở của cái kim ở đây để ta biết là cái quả mít này cân nặng bao nhiêu kg à, và hình ảnh thứ hai là ta có hình ảnh một quả dưa hấu thì các em cũng quan sát bức tranh để ta biết là quả dưa hấu này cân nặng bao nhiêu kg à, vậy thì à, các em hãy dừng video lại các em làm bài tập số 1 à, sau đó thì các bạn sẽ đối chiếu với phần bài chiếu của cô nhé bây giờ cô bắt đầu chữa bài cho các bạn như sau ta có quả mít cân nặng, các em nhìn thấy đây, cái kim chỉ thị màu đỏ này đang chỉ đến số 7 như vậy chứng tỏ là à, cái quả mít này cân nặng 7 kg, vậy các em điền vào đây là cân nặng 7 kg. Thứ hai là chúng ta thấy quả dưa hấu, các em nhìn vào cái kim chỉ thị màu đỏ nhá, đấy, kim chỉ đến số bao nhiêu thì chứng tỏ là cái vật chúng ta đem cân nó có cân nặng bấy nhiêu kg. Đây là đang chỉ đến số 3 như vậy quả dưa hấu cân nặng 3 kg. Quả mít cân nặng 7kg, quả dưa hấu cân nặng 3kg Thì chúng ta xem thử quả mít nặng hơn quả dưa hấu bao nhiêu kg Muốn biết quả mít nặng hơn quả dưa hấu bao nhiêu kg Các em lấy cân nặng của quả mít Các bạn trừ đi cân nặng quả dưa hấu Như vậy chúng ta lấy 7kg, các em trừ đi 3kg Vậy 7kg trừ 3kg Cùng đơn vị là kg, các em lấy 7 trừ đi 3 bằng 4 Phía trước là kg thì phía sau là kg đúng không? Như vậy quả mít cân nặng hơn quả dưa hấu là 4 kg. Như thế chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 1A. Bạn nào chưa xong bài tập số 1A, các em dừng lại làm cho xong bài tập số 1A. Cô chuyển sang bài tập số 1B như sau. Hai can dưới đây chứa đầy dầu. Như vậy chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy có hai cái can. Một can người ta ghi là 5 lít và một can ghi 15 lít. Hỏi hai can đó có tất cả bao nhiêu lít dầu? Như vậy muốn biết là cả hai can có tất cả bao nhiêu lít dầu thì các em sẽ lấy số lít dầu ở can thứ nhất. Các em sẽ cộng với số lít dầu ở can thứ hai. Vậy bây giờ các bạn hãy dừng lại làm bài tập số 1B, sau đó các bạn sẽ đối chiếu với phần bài chữ của cô. Bây giờ cô và các bạn cùng chữa bài như sau Ta có cả hai can có số lít dầu là Các em sẽ lấy số lít ở can thứ nhất cộng số lít dầu can thứ hai Tức là lấy 5 cộng với 15 thì bằng 20 lít Như vậy chúng ta có là cả hai can sẽ có là 20 lít dầu Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Những bạn nào chưa xong bài tập số 1, các em hãy dừng lại, tiếp tục làm cho xong. Cô và các bạn chuyển sang bài tập số 2 như sau. Chọn câu trả lời đúng. Đồng hồ bên đổ chuông lúc. Đây, các em nhìn thấy đồng hồ đang đổ chuông đây. Kim ngắn chỉ đến quá số 6 một chút, kim dài chỉ đến số 3. Như vậy, khi à, đồng hồ mà kim kim ngắn chỉ quá số 6 một chút, kim dài chỉ đến số 3, thì đây chính là lúc mấy giờ các bạn? À, lúc 6 giờ 15 phút. Có đúng không nào? Đấy. Vậy các bạn hãy dừng lại làm cho cô bài tập số 2A và bài tập số 2B. Làm luôn hai ý 2A và 2B Sau đó các bạn sẽ đối chiếu với phần bài chữ của cô nhé Như vậy bây giờ cô chữa bài này Đồng hồ đổ chuông lúc 6 giờ 15 phút Tức là các bạn sẽ Ở câu A các bạn sẽ chọn đáp án đúng Chính là đáp án C Đồng hồ À, đổ chuông
Đồng hồ đổ chuông đi nhé Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đúng ở đây là đồng hồ đổ chuông lúc 6 giờ 15 phút. 6 giờ 15 phút thì các bạn sẽ chọn đáp án đúng chính là đáp án C cho cô. Sang câu B, nếu ngày mùng 4 tháng 10 là thứ ba thì ngày mùng 10 tháng 10 là thứ mấy? Như vậy, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 10 là 6 ngày, cách nhau 6 ngày. Nếu nếu là cách nhau 7 ngày, nếu cách nhau 7 ngày tức là cách nhau một tuần ấy, nếu cách nhau một tuần thì à, thứ ba tuần này thì sẽ sang thứ ba tuần sau đấy là cô bảo là nếu như mà cách nhau 7 ngày nhá nếu cách nhau 7 ngày tức là thứ ba tuần này sang đến thứ ba tuần sau nhưng mà ở đây là cách nhau mấy ngày cách nhau có 6 ngày thôi từ mùng 4 đến mùng 10 tức là cách nhau 6 ngày lấy 10 trừ đi 4 thì bằng 6 ngày như vậy khi mà cách nhau 6 ngày như thế này Thì các em sẽ à, cách nhau một tuần thì sẽ là thứ ba tuần sau Như vậy bây giờ chỉ có cách nhau 6 ngày thôi thì nó sẽ là thứ hai tuần sau các bạn Như vậy thì ngày mùng 10 tháng 10 sẽ là ngày thứ hai Các bạn sẽ khoanh vào đáp án đúng chính là đáp án B cho cô Hoặc các em ghi ra Hoặc là các bạn ghi ra à, Mùng 4 này Các em ghi này Mùng 4 này Ghi số 4 này 5 này 6 này 7, 8, 9, 10 đúng không? Đấy Xong rồi dưới cái ở số 4 thì các bạn ghi là thứ ba Đấy, ngày mùng 5 thì sẽ là thứ tư đúng không? Ngày mùng 6 thì sẽ là thứ 5 Mùng 7 là thứ 6 Mùng 8 là thứ 7 Mùng 9 là chủ nhật Vậy thì mùng 10 sẽ là ngày thứ hai Đấy cũng là một cách Hoặc là cái cách như sau Các em lấy 10 các em trừ đi 4 Tức là cách nhau 6 ngày Nếu cách nhau 7 ngày Thì thứ ba tuần này sẽ sang thứ ba tuần sau Đấy là nếu cách 7 ngày Như vậy cách 6 ngày thì chúng ta trừ đi một ngày Như vậy thứ ba thì chúng ta lùi lại một ngày Thì nó sẽ là ngày thứ hai Vậy các bạn khoanh vào đáp án đúng là đáp án B Hoặc là như cô nói cái cách thứ hai là các em ghi Các ngày từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 10 ra Rồi ghi thứ ở phía dưới để chúng ta biết là Đến ngày mùng 10 thì nó sẽ rơi vào ngày thứ hai Bây giờ cô và các bạn chuyển sang bài tiếp theo là tập số 3 nhé Ai chưa xong các bạn dừng lại làm cho xong như vậy bài 2 thì à, ý A các bạn sẽ khoanh vào là đáp án C Ý B thì các bạn khoanh vào đáp án B Cô chuyển bài tập số 3 như sau Tìm hai đồng hồ chỉ cùng giờ vào buổi chiều hoặc buổi tối Như vậy lúc đồng hồ thứ nhất là lúc 2 giờ 15 phút Đây chúng ta có đồng hồ A, đồng hồ B, C, D M, N, P, Q Các em nối hai đồng hồ chỉ cùng số giờ với nhau Đấy Các bạn dừng lại các em làm bài tập số 4 Sau đó thì sẽ đối chiếu với phần bài chữ của cô nhé Bây giờ các em chỉ cần đổi cái à, giờ cái phần giờ điện tử này này Đây Đấy. 14 giờ 15 phút tức là lúc 2 giờ 15 phút Đây này Đấy 19 giờ 15 phút 19 giờ tức là 7 giờ này Như vậy M này chính là 19 giờ 15 phút tức là lúc 7 giờ 15 phút Bây giờ cô chữa bài nha các bạn Lúc 7 giờ 15 phút thì đây Đồng hồ C này đây Chính là lúc 7 giờ 15 phút Vậy M này À đây là đang cô đang nối à, 2 giờ 15 phút tức là lúc 14 giờ 15 phút 2 giờ 15 phút tức là 4 giờ 15 phút như vậy A đồng hồ A thì em sẽ nối với đồng hồ N rồi, đây là 5 giờ 30 5 giờ 30, 5 giờ buổi chiều tức là lúc 17 giờ buổi chiều đấy các bạn Đấy, 5 giờ chiều tức là lúc 17 giờ 12 giờ này nhá, 12 giờ này 13 giờ này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này Như vậy đây là lúc 17 giờ 30 phút 17 giờ 30 phút thì đồng hồ B các bạn sẽ nối với đồng hồ Q Cái này, đây Chúng ta có 12 giờ này, kem đếm này 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Như vậy đây là lúc 19 giờ 15 phút Vậy 7 giờ 15 tức là 9 giờ 15 Các bạn nối đồng hồ C với đồng hồ M 
Cuối cùng, lúc 9 giờ tối tức là lúc 21 giờ. 21 giờ thì đồng hồ D các bạn sẽ đối với đồng hồ P. Như vậy là cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được thêm bài tập số 4. Những ai chưa xong, kem dừng một chút làm cho xong. Cô chuyển sang bài tập cuối cùng, bài tập số 5. Đố bạn này, có một can 3 lít và một can 5 lít. Yêu cầu các bạn chỉ dùng hai cái can đó làm thế nào để lấy được một lít nước từ bể nước. Một lít từ bể nước. Như vậy bây giờ chúng ta có hai can như thế này. Làm sao để chúng ta lấy được một lít nước? Và chúng ta qua một số bước như sau. Bước 1, các em rót đầy nước vào can 3 lít. Như vậy mở vòi ra. Rót đầy vào can 3 lít. Bước 2, các em rót toàn bộ nước ở can 3 lít sang can 5 lít. Như vậy cái can 3 lít này chúng ta vừa rót đầy nước xong này. Can 5 lít này chưa có nước nhá. Chưa có nước. Can 5 lít này đang là can rỗng. Các em đổ toàn bộ nước ở can 3 lít sang can 5 lít. Như vậy, trong can 3 lít là nó sẽ hết nước. Trong can 5 lít thì chúng ta mới đổ vào được 3 lít. Can 5 lít mới đổ được 3 lít. Như vậy, can 3 lít, cái can 3 lít này hết, can 5 lít thì còn thiếu 2 lít nước nữa thì sẽ đầy. Bởi vì cái can này đựng được 5 lít nước nhưng chúng ta mới đổ vào đây 3 lít. Như vậy nó thiếu 2 lít nữa thì sẽ đầy can. Tiếp theo, các em lại rót nước đầy vào can 3 lít. Như vậy khi mà chúng ta rót đầy nước vào can 3 lít thì can 3 lít này có 3 lít nước. Sang bước cuối cùng, các em sẽ à, rót từ từ thôi. Lần này chúng ta sẽ rót từ từ thôi. Rót từ từ nước từ can 3 lít sang can 5 lít cho đến khi can 5 lít đầy thì chúng ta dừng lại. Như vậy, lúc nãy lúc nãy ở cái bước trên này này thì chúng ta biết là cái can 5 lít này nó còn thiếu 2 lít nữa. 2 lít nước nữa thì đầy đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta rót đầy vào thì cái can 5 lít này nó sẽ cần thêm 2 lít nước. Như vậy chúng ta rót từ can 3 lít sang can 5 lít đến khi dừng lại. Như vậy nước từ can 3 lít này chúng ta sẽ rót sang can 5 lít thêm 2 lít nước nữa. Như vậy can 5 lít đầy thì ở can 3 lít, 3 lít mà rút sang đây 2 lít thì ở trong can 3 lít còn lại 1 lít nước. Như vậy là chúng ta đã lấy được 1 lít nước. Có thể là À, khi mà các em nghe lần đầu tiên các bạn có thể chưa hiểu Bố mẹ hãy dành thời gian ngồi cùng các con Chúng ta đọc kỹ Các em đọc lần 1 các em chưa hiểu thì các em đọc lại lần 2, lần 3 cho cô Hy vọng rằng là với bài chữ của cô thì phần nào giúp các bạn nắm được cái cách làm Cô nói lại này Chúng ta rót đầy nước vào can 3 lít Sau đó rót toàn bộ nước Trong can 5 lít chúng ta chưa rót sau đó chúng ta mới rót toàn bộ nước từ can 3 lít sang can 5 lít. Như vậy ở can 5 lít sẽ có được 3 lít nước, thiếu 2 lít nước nữa thì sẽ đầy. Nhớ là thiếu 2 lít nước nữa thì sẽ đầy. Sau khi rót xong thì can 3 lít hết. Trong can 5 lít thì thiếu 2 lít nước. Vậy chúng ta tiếp tục rót vào can 3 lít cho đầy. Rồi sau khi rót đầy can 3 lít, chúng ta lại rót từ 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 can 3 lít sang can 5 lít. Đến khi can 5 lít đầy thì chúng ta dừng. Tự như ở trên chúng ta bảo là can 5 lít thiếu 2 lít nước nữa thì sẽ đầy. Như vậy can 3 lít này chúng ta rót đến khi can 5 lít đầy tức là chúng ta sẽ rót sang đây thêm 2 lít. Như vậy 3 lít trừ đi 2 lít thì trong can 3 lít sẽ còn lại 1 lít. Trên đây cô và các bạn đã đi xong được bài 7 tiết thứ 2 ôn tập về đo lường trong quyển sách toán lớp 3 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm chuông các bạn nhé. ủng hộ cô, hãy giới thiệu bạn bè của kem và youtube gõ từ khóa là Miss Hạnh. Đấy, Miss Hạnh, Hạnh là tên của cô đấy. Để chúng ta tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh của cô. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, kem học sinh đã dành thời gian theo dõi video giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, kem học sinh ở các bài học tiếp theo.